আজকের সেশনে আমরা করব মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান তোমাদের সকলকে এমপি ইজি টু লার্নের পক্ষ থেকে স্বাগত তোমরা সকলেই হেলদি রয়েছো এবং নিয়মিত পড়াশোনা করছো আজকের টপিক ক্লাস টেন আজকের সেশন আমরা স্টার্ট করি আজকের সেশনে কি রয়েছে ঠিক আগের ভিডিও যেটা বলেছি এক্সিটু সংরক্ষণ দেখো উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিজস্ব প্রাকৃতিক আবাসস্থলের বাইরে তাদের সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে এক্সিটু সংরক্ষণ বলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিজস্ব প্রাকৃতিক আবাসস্থলের বাইরে তাদের সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে এক্সিটু সংরক্ষণ বলে ক্লিয়ার যেমন চিড়িয়াখানা বোটানিক্যাল গার্ডেন আর ক্রায়ো সংরক্ষণ দেখো চিড়িয়াখানায় কি থাকে বিভিন্ন পশু পাখি এবং সাপ কুমির এই সব বিভিন্ন জিনিসপত্র থাকে চিড়িয়াখানায় এখন বোটানিক্যাল গার্ডেনে কি থাকে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ থাকে যেগুলো প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় পরিচর্যা করা হয় বোটানিক্যাল গার্ডেনে তাহলে চিড়িয়াখানায় থাকছে পশু পাখি আর বোটানিক্যাল গার্ডেনে থাকছে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ক্লিয়ার এবার ক্রায়ো সংরক্ষণ মানে কি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ ও জিন সংরক্ষণ করা হয় তাকে আমরা বলছি ক্রায়ো সংরক্ষণ ক্লিয়ার দেখো এই বিষয়টা একদম সহজ মানে জাস্ট দশ মিনিটের মধ্যে নেমে যাবে চিড়িয়াখানা পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরের চিড়িয়াখানা দার্জিলিংয়ের পদ্মাজা নাইডু জুওলজিক্যাল পার্ক অর্থাৎ পদ্মাজা নাইডু হিমালয়ান চিড়িয়াখানা এবং দিল্লির চিড়িয়াখানা উল্লেখযোগ্য তাই চিড়িয়াখানার মধ্যে আমরা তিনটি চিড়িয়াখানা পড়লাম পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর আর দার্জিলিংয়ের পদ্মাজা নাইডু জুওলজিক্যাল পার্ক আর দিল্লির চিড়িয়াখানা ক্লিয়ার এখন বৈশিষ্ট্য কি দেখো চিড়িয়াখানায় দেশ বিদেশের প্রাণীর প্রজাতি সংরক্ষিত হয় বিভিন্ন দেশের ও বিদেশের প্রাণীর প্রজাতি সংরক্ষিত হয় প্রাণীরা এখানে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না ভুল লেখানেই এখানে ঠিক লেখা আছে যে প্রাণীরা এখানে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না শিকার করতে পারে না এদের খাঁচার মধ্যে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয় এখানে ওরা স্বাধীন নয় শিকার করতে পারে না অর্থাৎ বাইরে থেকে তাদের খাবার দেওয়া হয় এবং খাঁচার মধ্যে রাখা হয় স্বল্প কিছু প্রাণীর প্রজননের ব্যবস্থা করা আছে মানে অল্প কিছু প্রাণী আছে যাদের প্রজননের ব্যবস্থা করা আছে এখন এখানে কি কি সংরক্ষণ করা হয় বাঘ সিংহ ভাল্লুক জিরাফ জেবরা গন্ডার বানর হরিণ নানা প্রজাতির পাখি ও সরিষি আমরা জানি আমরা প্রায় অনেকেই চিড়িয়াখানা গেছি যারা যাওনি তা আগামী দিনে যাবে দেখে নেবে ক্লিয়ার এরপর বোটানিক্যাল গার্ডেন একটু আগেই বলে দিচ্ছি কি থাকবে উদ্ভিদ থাকবে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ দেখো পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার শিবপুরের ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন বিখ্যাত এছাড়া লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন কি লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন এটাও প্রসিদ্ধ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষিত হয় তাহলে বোটানিক্যাল গার্ডেনে উদ্ভিদ রাখা হয় স্যার জল উদ্ভিদগুলি স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছে আর বংশ বিস্তার করতে পারে তবে এদের পরিচর্যা করার ব্যবস্থা আছে চিড়িয়াখানা জল বোটানিক্যাল গার্ডেন জল স্যার না পড়ে শুধু আপনার ভিডিও দেখলেই জল পড়তে হবে না স্যার চিড়িয়াখানায় পশু পাখি থাকে তারা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না তারা স্বীকার করতে পারে না তাদেরকে বাইরে থেকে খেতে দিতে হয় আর কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা প্রজননের ব্যবস্থা করা আছে ক্লিয়ার হয়ে গেল এখানে কি কি রাখা হয় জানি আর বোটানিক্যাল গার্ডেনে কি রয়েছে স্যার একদম জল এখানে উদ্ভিদ রাখা হয় এরা স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠে বংশ বিস্তার করে আর পরিচর্যার লোক রেখেছে 
শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের সবচেয়ে দর্শনীয় উদ্ভিদ হলো বট গাছ কি একদম স্যার বট গাছ দর্শনীয় গাছ এছাড়া বাঁস অর্জুন নানা রকমের অর্কিড লতা গুল্ম শোভা পায় এছাড়া ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা কি বললাম ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা কি আমাজোনিকা নামক জলজ উদ্ভিদের উপস্থিতি যথেষ্ট আকর্ষণীয় কোথায় শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে এখানকার চরক উদ্যানে বিভিন্ন প্রকার ভেষজ উদ্ভিদের উপস্থিতি দেখা যায় জবা জসমিন লেবু ব্যক্তবীজি উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায় স্যার একদম জল এরপর এখান থেকে একটি ছোট্ট প্রশ্ন হয় পৃথিবীর বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন কি রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন কোথায় রয়েছে লন্ডনে নাম কি কিউ কি নাম কিউ তাহলে পৃথিবীর বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন কিউ লন্ডনে অবস্থিত এরপর ক্রায়ো সংরক্ষণ এইটা একটু মুখস্থ করতে হবে বা বুঝতে হবে আর একটু প্র্যাকটিস করতে হবে দেখো যে পদ্ধতিতে সমগ্র কোষ অথবা কলাকে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য তরল নাইট্রোজেনের মাধ্যমে প্রায় মাইনাস ওয়ান নাইন সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয় তাকে ক্রায়ো সংরক্ষণ বলে অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে কোষ বা কলাকে সংরক্ষণ করা হয় কিসের মাধ্যমে নাইট্রোজেনের মাধ্যমে অর্থাৎ তরল নাইট্রোজেনের মাধ্যমে কত ডিগ্রি তাপমাত্রা মাইনাস ওয়ান নাইন সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে ক্রায়ো সংরক্ষণ বলে অর্থাৎ কলা আর কোষকে সংরক্ষণ করা হয় ক্লিয়ার কত ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস ওয়ান নাইন সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস স্যার আর তরল নাইট্রোজেনে স্যার জল যদি ড্যাস মানে শূন্য স্থান পূরণে আছে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস পারব কিসে তরল নাইট্রোজেনে স্যার পারব একদম জল আর ভুলব না এরপর উদ্ভিদ নমুনাগুলিকে বিশেষ কৌশলে মানে প্রো কৌশল মানে কি বিভিন্ন প্রকারের কৌশলে মাইনাস ওয়ান নাইন সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষণ করা হয় পুরো সংগ্রহশালা মানে যেখানে সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই পদ্ধতিতে মাইনাস ওয়ান নাইন সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস আর পুরো সংরক্ষশালা এই পুরো ব্যবস্থাটাতে ওয়ান থ্রি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস একশো ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখা হয় পুরো সংগ্রহশালায় ক্লিয়ার নমুনাগুলিকে বিশেষ পাত্রে কাঁচের আলমারিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয় কি বললাম এই নমুনাগুলিকে প্রত্যেকটিকে বিশেষ পাত্রে কাঁচের আলমারিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয় যেমন ভুন জাম প্লাজম বহুদিন ধরে সংরক্ষিত রাখা হয় ক্লিয়ার ভুন জাম প্লাজম বহুদিন ধরে সংরক্ষিত রাখা হয় তরল নাইট্রোজেনে আর মাইনাস ওয়ান নাইন সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাইনাস মাইনাস এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এরপর উদাহরণ দেখো ক্রায়ো সংরক্ষিত এলাকায় যেসব উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষিত থাকে সেগুলি হল উদ্ভিদের মুকুল কি বললাম উদ্ভিদের মুকুল ভুন বীজ পরাগ্রেণু উদ্ভিদের কলা প্রভৃতি এইসব সংরক্ষণ করা হয় কি কি উদ্ভিদের মুকুল ভুন বীজ পরাগ্রেণু উদ্ভিদের কলা প্রাণীদের ক্ষেত্রে সিমেন উসাইট ডিম্বকলা আর টেস্টিকুলার কলা এছাড়া ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক মস ইত্যাদিও সংরক্ষণ করা হয় এই ক্রায়ো সংরক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে 
এরপর ইন সিটু সংরক্ষণ আর এক্স সিটু সংরক্ষণের পার্থক্য এটা করলে আমাদের ইন সিটু এক্স সিটু শেষ কোনো অসুবিধা নেই স্যার এরপর জে এফ এম আর পি বি আর আর একটা প্রশ্ন অর্থাৎ কিভাবে প্রাণীগুলো অবলুপ্ত হচ্ছে আর তাদেরকে কিভাবে বাঁচাবো স্যার মোটামুটি আমরা এই প্রশ্নটা জানি যে কি করে বাঁচাবো আর কেন অবলুপ্ত হচ্ছে তবুও স্যার আপনি বলছেন যখন একটু দেখিয়ে দেবেন ব্যাস দেখো এই প্রকার সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রাকৃতিক পরিবেশে করা হয় স্যার কিছু নেই আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন এটা প্রাকৃতিক পরিবেশে আর এটা কৃত্রিম পরিবেশে মানে তাদের জায়গা থেকে তুলে নিয়ে এসে বাইরে একটা কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করা হবে সেখানে তাদের পরিচর্যা করা হবে এই প্রকার সংরক্ষণে জীবের বিবর্তন ঘটে এখানে জীবের বিবর্তন ঘটে আর এই প্রকার সংরক্ষণে বিবর্তন বাধাপ্রাপ্ত হয় কারণ এখানে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয় তাই এখানে বিবর্তন তেমনভাবে ঘটে না বাধাপাত্র হয় উদাহরণ স্যার স্যার জল তো এটা কোনো অসুবিধাই নেই জাতীয় উদ্যান অভয়ারণ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আর সংরক্ষিত বন আর এখানে বোটানিক্যাল গার্ডেন চিড়িয়াখানা আর জিন ব্যাংক বা ক্রায়ো সংরক্ষণ স্যার একদম জল জাস্ট জল যা আসবে এখান থেকে পারবো স্যার পঁচিশে পঁচিশ পাবো তো পঁচিশে নয় চব্বিশে চব্বিশ পাবে কতয় চব্বিশে চব্বিশ এই অধ্যায় থেকে চব্বিশে চব্বিশ চাই মানে চাই ক্লিয়ার তো চলো আবার তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে ওয়েলকাম টু আর এডুকেশনাল ইউটিউব চ্যানেল ওয়ার লার্নিং মিটস ইন্সপিরেশন ওয়ার কোয়েশ্চেন ফাইন দেয়ার অ্যান্সার্স মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স ইউর সাপোর্ট ইন দ্য ফর্ম অফ সাবস্ক্রিপশন লাইকস কমেন্টস এন্ড শেয়ারস ইজ ওয়াট কিপস আর চ্যানেল থ্রাইভিং ইউ আর দ্য হার্ট বিট অফ দিস কমিউনিটি and we appreciate every single interaction. Together, we can continue to create amazing content that informs, entertains, and uplifts. So if you haven't already, I encourage you to subscribe, like, comment, and share. And don't forget to hit that notification bell so you never miss an update. Thank you for being a part of our journey. Until next time.